সাতানব্বইতম ব্যাংকিং প্রফেশনাল এক্সামের আজকের সলিউশন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা ক্রেডিট অপারেশনস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব ভিওয়ার্স অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর সলিউশন ক্লাস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আসুন দেখি আমাদের আজকের প্রবলেমে কি বলা আছে ছয় নম্বর কোশ্চেনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাকিব অ্যান্ড আফিফ স্পোর্টস ওয়ার লিমিটেডের দু হাজার একুশ সাল এবং দু হাজার বাইশ সালের জন্য একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে এখানে দেখেন দু হাজার একুশ সালে যে অ্যাসিডসগুলো ছিল সেগুলোর পরিমাণ দেওয়া আছে একইভাবে দু হাজার একুশ সালে লাইবিলিটিস অ্যান্ড অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি যেগুলো ছিল সেগুলোর পরিমাণ এখানে দেওয়া আছে একইভাবে দু হাজার বাইশ সালে যে অ্যাসিডসগুলো ছিল সেগুলোর টাকার পরিমাণ এখানে দেওয়া আছে একইভাবে দু হাজার বাইশ সালে লাইবিলিটিস অ্যান্ড অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি যেগুলো ছিল সেগুলোরও টাকার পরিমাণ এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে আরও দেখেন এই কোশ্চেনে আরও কি কি দেওয়া ছিল এখানে বলা আছে যে সাকিব অ্যান্ড আফিফ স্পোর্টস ওয়ার লিমিটেড দু হাজার বাইশ সালের শেষে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট তারা প্রিপেয়ার করেছে সেখানে কিছু জিনিস উল্লেখ আছে কি কি উল্লেখ আছে দেখেন এখানে বলা আছে যে নেট সেলস এক লাখ বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে আরও কি বলা আছে দেখেন বলা আছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা এবং নেট ইনকাম দেয়া আছে কত টাকা চোদ্দ হাজার টাকা ঠিক আছে এই যে ব্যালেন্স শিট এবং যে ইনকাম স্টেটমেন্টের যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে এর উপর বেস করে কিছু রেশিও ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে দেখেন এখানে কী কী ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে এক নম্বরে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে কারেন্ট রেশিও দুই নম্বরে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে কুইক রেশিও তিন নম্বরে কী ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে দেখেন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্ন ওভার চার নম্বরে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার পাঁচ নম্বরে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে অ্যাসেট টার্ন ওভার ছয় নম্বরে দেখেন প্রফিট মার্জিন সাত নম্বরে দেওয়া আছে কি দেখেন রিটার্ন অন ইকুইটি এটা ক্যালকুলেট করতে হবে আট নম্বরে ক্যালকুলেট করতে হবে রিটার্ন অন অ্যাসেট এবং নয় নম্বরে কী ক্যালকুলেট করতে হবে দেখেন ডেপ টু অ্যাসেট ঠিক আছে তাহলে উপরোক্ত যে ইনফরমেশন যেগুলো দেওয়া আছে এর উপর বেস করে আমাদের এই যে রেশিওগুলো এগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে এবার আসুন আমরা সমাধানে চলে যাই ছয় নম্বর প্রবলেমে শুরুতেই আমাদেরকে যেটি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে কারেন্ট রেশিও নিচেই আপনারা কারেন্ট রেশিও ক্যালকুলেট করার একটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন কি বলা হয়েছে কারেন্ট রেশিও ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেটস এবং কারেন্ট লাইবিলিটিসের ভ্যালু এখানে বসিয়ে দিয়ে দুটাকে ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কারেন্ট রেশিওর ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখবেন যে যেহেতু কোশ্চেনে এখানে দু সালের ডেটার জন্য রেশিও ক্যালকুলেট করতে বলেছে এই জন্য আমরা এখানে ব্যালেন্স শিটে দু সালের যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে ব্যবহার করব ঠিক আছে আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন কারেন্ট রেশিও ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন দেখেন এই দু সালের যে ব্যালেন্স শিট এখানে কারেন্ট অ্যাসেট কোনগুলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং ইনভেন্টরি এই তিনটাই হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট ঠিক আছে তাহলে এই তিনটার ভ্যালু আমরা এখানে যোগ করে দেব ঠিক আছে দেখেন কারেন্ট অ্যাসেটস কত দেওয়া আছে দেখেন ক্যাশ পাঁচ হাজার তিনশো যোগ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একুশ হাজার দুইশো যোগ ইনভেন্টরি নয় হাজার ঠিক আছে এই তিনটাকে যোগ করে দিতে হবে ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস কত দেওয়া আছে দেখেন এই দেখেন লাইবিলিটিস পর্শনে অ্যাকাউন্টস পেবল এটাই হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস তাহলে অ্যাকাউন্টস পেবল কত দেওয়া আছে দশ হাজার তিনশো সত্তর তাহলে কারেন্ট লাইবিলিটিস কত হবে এখানে দশ হাজার তিনশো সত্তর ঠিক আছে এখন দেখেন কারেন্ট অ্যাসেটসের যে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে এই তিনটাকে যোগ করে দিলে আমরা এখানে কত পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস কত দশ হাজার তিনশো সত্তর ঠিক আছে এখন এই পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশোকে দশ হাজার তিনশো সত্তর দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কত পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ফোর টু ঠিক আছে তাহলে আমরা কারেন্ট রেশিওর ভ্যালু কত পেলাম থ্রি পয়েন্ট ফোর টু এবার আসুন আমরা পরের সমাধানে চলে যাই এরপরে যারা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে কুইক রেশিও আপনারা নিশ্চয়ই কুইক রেশিও ক্যালকুলেট করার একটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন কি বলা আছে কুইক রেশিও ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস ইনভেন্টরি ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেটসের যে ভ্যালু সেখান থেকে ইনভেন্টরি বিয়োগ করে দিলে যে ভ্যালু পাওয়া যাবে সেটাকে কারেন্ট লাইবিলিটিস দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কুইক রেশিওর যে ভ্যালু সেটা পেয়ে যাব তাহলে আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন কুইক রেশিও ইকুয়াল টু কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস ইনভেন্টরি ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস
ঠিক আছে দেখেন এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এবং ইনভেন্টরি এই তিনটাই হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেটস ঠিক আছে তাহলে এই তিনটার ভ্যালু আমরা যোগ করে দিব দেখেন ক্যাশ কত দেওয়া আছে পাঁচ হাজার তিনশো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেওয়া আছে একুশ হাজার দুইশো এবং ইনভেন্টরি দেওয়া আছে নয় হাজার ঠিক আছে তাহলে এই তিনটাকে যোগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কারেন্ট অ্যাসেটস কত পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো ঠিক আছে এরপরে দেখেন বিয়োগ কি ইনভেন্টরি ইনভেন্টরির ভ্যালু কত নয় হাজার ঠিক আছে তাহলে এখানে নয় হাজারটা আমরা বসিয়ে দিলাম ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিসের ভ্যালু কত দেখেন কারেন্ট লাইবিলিটিস এখানে কত দেওয়া আছে অ্যাকাউন্টস পেবল দশ হাজার তিনশো সত্তর ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কারেন্ট লাইবিলিটিসের ভ্যালু কত বসিয়ে দিলাম দশ হাজার তিনশো সত্তর ঠিক আছে তাহলে দেখেন কারেন্ট অ্যাসেটগুলো যোগ করে দিলাম আমরা এখান থেকে কত পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো বেউক ইনভেন্টরি কত নয় হাজার ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস দশ হাজার তিনশো সত্তর এরপরে দেখেন পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো থেকে নয় হাজার বেউক করে দিলে এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিসের ভ্যালু কত দশ হাজার তিনশো সত্তর এখন এই ছাব্বিশ হাজার পাঁচশোকে দশ হাজার তিনশো সত্তর দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কুইক রেশিওর ভ্যালু কত পাচ্ছি টু এরপরেই দেখেন আমাদেরকে যেটি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার ইকুয়াল টু নেট ক্রেডিট সেলস ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ নেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক আছে অর্থাৎ নেট ক্রেডিট সেলসের যে ভ্যালুটা সেটাকে অ্যাভারেজ নেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভারের যে ভ্যালুটা সেটা পেয়ে যাব এবার আপনারা কোশ্চেনে লক্ষ্য করেন নেট ক্রেডিট সেলসের যে ভ্যালুটা সেটা সরাসরি দেওয়া আছে কিন্তু অ্যাভারেজ নেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের যে ভ্যালুটা সেটাকে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার ইকুয়াল টু নেট ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ নেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক আছে এখন দেখেন নেট ক্রেডিট সেলসের ভ্যালু কত দেওয়া আছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা ডিভাইডেড বাই এবার এই যে অ্যাভারেজ নেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে কীভাবে দেখেন দু হাজার বাইশ সালের জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ভ্যালু দেওয়া আছে কত দেখেন একুশ হাজার দুইশো টাকা এবং দুই হাজার একুশ সালের জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ভ্যালু দেওয়া আছে কত দেখেন তেইশ হাজার চারশো টাকা ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই একুশ হাজার দুইশোর সাথে তেইশ হাজার চারশো যোগ করে দিয়ে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে যে অ্যাভারেজ যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের যে ভ্যালুটা সেটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এটাই এখানে করা হয়েছে দেখেন দুই হাজার বাইশ সালের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের পরিমাণ হচ্ছে একুশ হাজার দুইশো টাকা প্লাস দুই হাজার একুশ সালের জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে তেইশ হাজার চারশো টাকা যেহেতু এখানে আমরা অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতেছি এই জন্য দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে এবার দেখেন এক লাখ বিশ হাজার টাকা ডিভাইড বাই এই দুটাকে যোগ করে দিয়ে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা অ্যাভারেজ কত পাচ্ছি বাইশ হাজার তিনশো টাকা ঠিক আছে এবার দেখেন এই এক লাখ বিশ হাজারকে বাইশ হাজার তিনশো দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কত পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এইট ঠিক আছে তাহলে দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার কত ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এইট টাইমস এরপরে আমাদেরকে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে দেখেন ইনভেন্টরি টার্ন ওভার নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনভেন্টরি টার্ন ওভার ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে দেখেন ইনভেন্টরি টার্ন ওভার ইকুয়াল টু কস্ট অফ গুড সোল ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি ঠিক আছে এবার আপনারা একটু কোশ্চেনে লক্ষ্য করেন দেখেন কস্ট অফ গুড সোল্ডের যে ভ্যালুটা সেটা সরাসরি এখানে দেয়া আছে ঠিক আছে এই কস্ট অফ গুড সোল্ডকে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরির ভ্যালু দ্বারা ভাগ করে দিলে এখান থেকে আমরা ইনভেন্টরি টার্ন ওভারের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই ইনভেন্টরি টার্ন ওভার ইকুয়াল টু কস্ট অফ গুড সোল্ড ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি দেখেন কোশ্চেনে কস্ট অফ গুড সোল্ডের ভ্যালু সরাসরি দেওয়া আছে কত টাকা সত্তর হাজার টাকা এবার আমাদেরকে এই অ্যাভারেজ ইনভেন্টরির যে ভ্যালুটা এটাকে আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হবে দেখেন দুই সালের জন্য ইনভেন্টরির ভ্যালু কত দেওয়া আছে নয় হাজার টাকা এবং দু সালের জন্য ইনভেন্টরির ভ্যালু কত দেওয়া আছে সাত হাজার টাকা তাহলে এই দুইটাকে যোগ করে দিয়ে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরির ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে দেখেন দুই সালের জন্য ইনভেন্টরির ভ্যালু কত নয় হাজার প্লাস দু হাজার একুশ সালের জন্য ইনভেন্টরির ভ্যালু কত সাত হাজার তাহলে এই দুটাকে আমরা ভাগ করে দি
এরপর দেখেন আমাদেরকে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যাসেট টার্ন ওভার নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেট টার্ন ওভার ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে দেখেন অ্যাসেট টার্ন ওভার ইকুয়াল টু নেট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস ঠিক আছে তাহলে নেট সেলসকে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালু দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে অ্যাসেট টার্ন ওভারটা পেয়ে যাব আপনারা একটু কোশ্চেনে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন নেট সেলসের যে ভ্যালুটা সেটা সরাসরি দেওয়া আছে আমাদেরকে কি করতে হবে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসের যে ভ্যালুটা সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে এরপর নেট সেলসকে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালু দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে অ্যাসেট টার্ন ওভারের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এবার আসুন আমরা ক্যালকুলেশন নিয়ে চলে যাই দেখেন অ্যাসেট টার্ন ওভার ইকুয়াল টু নেট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস এরপরে দেখেন নেট সেলসের ভ্যালু কত দেওয়া আছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এবার আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে কি অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস ঠিক আছে এই যে দেখেন অ্যাসেটস অ্যাসেটসের দুই সালে অ্যাসেটসের টোটাল কত দেওয়া আছে দেখেন এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই সালে অ্যাসেটসের টোটাল পরিমাণ কত দেওয়া আছে দেখেন এক লাখ তিরিশ হাজার একশো টাকা তাহলে এই এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশোর সাথে এক লাখ তিরিশ হাজার একশো যোগ করে দিয়ে সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসের যে ভ্যালুটা সেটা পেয়ে যাব দেখেন এই দেখেন এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো দুই হাজার বাইশ সালের যে অ্যাসেটের যে টোটাল যে পরিমাণ সেটা প্লাস দু সালের অ্যাসেটসের যে টোটাল পরিমাণ সেটা কত দেওয়া আছে এক লাখ তিরিশ হাজার একশো ঠিক আছে তাহলে এই দুটাকে আমরা যোগ করে দিয়ে যেহেতু আমরা এখানে অ্যাভারেজ বের করবো এই জন্য দুই দ্বারা ভাগ করে দিয়েছি ঠিক আছে তারপরে দেখেন এক লাখ বিশ হাজার ডিভাইড বাই এই যে এটার অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করলে আমাদের এখানে কত পাচ্ছি দেখেন এক লাখ সাতাইশ হাজার আটশো এবার এই এক লাখ বিশ হাজারকে এক লাখ সাতাইশ হাজার আটশো দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে কত পাচ্ছি দেখেন জিরো টাইমস অর্থাৎ অ্যাসেট টার্ন ওভার কত জিরো টাইমস ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাসেট টার্ন ওভারের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এবার আসুন আমরা পরবর্তী সলিউশনে চলে যাই দেখেন এরপর আমাদেরকে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রফিট মার্জিন আপনারা নিচেই প্রফিট মার্জিন ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন কি বলা হয়েছে দেখেন প্রফিট মার্জিন ইকুয়াল টু নেট ইনকাম ডিভাইড বাই নেট সেলস অর্থাৎ নেট ইনকামকে নেট সেলস দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে প্রফিট মার্জিনের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এবার যদি আপনারা একটু কোশ্চেনে লক্ষ্য করেন দেখেন সেখানে নেট ইনকামের ভ্যালু দেওয়া আছে চোদ্দো হাজার টাকা এবং নেট সেলসের ভ্যালু দেওয়া আছে কত এক লাখ বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে এবার আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন প্রফিট মার্জিন ইকুয়াল টু নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই নেট সেলস ঠিক আছে তাহলে নেট ইনকামের ভ্যালু কত দেওয়া যাচ্ছে চোদ্দো হাজার টাকা ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই নেট সেলসের ভ্যালু কত দেওয়া যাচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে দেখেন চোদ্দো হাজারকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা দ্বারা যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি জিরো ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা এবার পার্সেন্টেন্সে নিয়ে যাই তাহলে আমরা প্রফিট মার্জিনের ভ্যালু কত পাচ্ছি এলিভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট এবার আসুন আমরা পরবর্তী সলিউশনে চলে যাই এরপরে দেখেন যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিটার্ন অন ইকুইটি অর্থাৎ আর ও ই ঠিক আছে নিচেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিটার্ন অন ইকুইটি ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে রিটার্ন অন ইকুইটি ইকুয়াল টু নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ঠিক আছে তাহলে নেট ইনকামকে অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে রিটার্ন অন ইকুইটির ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে আপনারা কোশ্চেনে লক্ষ্য করলেই দেখবেন এখানে নেট ইনকামের ভ্যালুটা সরাসরি দেয়া আছে কিন্তু আমাদেরকে অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটির ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন রিটার্ন অন ইকুইটি ইকুয়াল টু নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ঠিক আছে দেখ এখন দেখেন নেট ইনকামের ভ্যালু কত দেওয়া যাচ্ছে চোদ্দো হাজার ডিভাইডেড বাই তারপরে দেখেন আমাদের স্টক হোল্ডার্স ইকুইটির যে ভ্যালু দেওয়া আছে সেটার অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে এখন দেখেন লাইবিলিটিস অ্যান্ড ওনার্স ইকুইটির যে পর্সন এখানে দেখেন ক্যাপিটাল এই ক্যাপিটালটাই হচ্ছে এখানে স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ঠিক আছে তাহলে এই দুই সালের যে ক্যাপিটাল এখানে কত দেওয়া আছে দেখেন পঁচাত্তর হাজার এবং দু সালের যে ক্যাপিটাল উনসত্তর হাজার এই দুটার যে অ্যাভারেজ সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন নেট ইনকাম কত চোদ্দো হাজার ডিভাইড বাই
ঠিক আছে তাহলে দেখেন চোদ্দো হাজার ডিভাইড বাই তারপরে দেখেন পঁচাত্তর হাজার আর এবং উনসত্তর হাজার এই দুটাকে যোগ করে দিয়ে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখানে অ্যাভারেজ কত পাচ্ছি বাহাত্তর হাজার এরপরে দেখেন এই চোদ্দো হাজারকে বাহাত্তর হাজার দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখানে কত পাচ্ছি জিরো এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেন্সে নিয়ে যাই তাহলে রিটার্ন অন ইক্যুইটির ভ্যালু আমরা এখানে কত পাচ্ছি দেখেন নাইনটিন ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এরপর আসুন আমরা পরবর্তী সলিউশনে চলে যাই এরপরে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেট অর্থাৎ আর ও এ নিচে দেখেন রিটার্ন অন অ্যাসেট ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস ঠিক আছে তাহলে নেট ইনকামকে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে রিটার্ন অন অ্যাসেটসের যে ভ্যালুটা সেটা পেয়ে যাব কোশ্চেনে লক্ষ্য করেন দেখেন নেট ইনকামের ভ্যালু সরাসরি এখানে কত দেওয়া আছে চোদ্দো হাজার কিন্তু অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন রিটার্ন অন অ্যাসেটস অর্থাৎ আর ও এ ইকুয়াল টু নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস ঠিক আছে এখন দেখেন নেট ইনকামের ভ্যালু কত দেওয়া আছে চোদ্দো হাজার টাকা চোদ্দো হাজার ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস তাহলে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করব দেখেন দুই সালে টোটাল অ্যাসেট কত এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো এবং দু সালে টোটাল অ্যাসেট কত এক লাখ তিরিশ হাজার একশো তাহলে এই দুটার অ্যাভারেজ ভ্যালু ক্যালকুলেট করলে আমরা এখান থেকে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে দেখেন এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো যোগ এক লাখ তিরিশ হাজার একশো যেহেতু আমরা অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতেছি এই জন্য দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন চোদ্দো হাজার আর এটার অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাচ্ছি এক লাখ সাতাশ হাজার আটশো এবার দেখেন এই চোদ্দো হাজারকে এক লাখ সাতাশ হাজার আটশো দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখানে কত পাচ্ছি জিরো এখন এটাকে পার্সেন্টেন্সে কনভার্ট করলে আমরা কত পাচ্ছি দেখেন টেন পয়েন্ট নাইন ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ রিটার্ন অন অ্যাসেটের ভ্যালু আমরা কত পেলাম টেন পয়েন্ট নাইন ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এবার আসুন আমরা পরবর্তী সলিউশনে চলে যাই এরপর আমাদেরকে যেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে ডেপ টু অ্যাসেটের যে রেশিও সেটি ঠিক আছে নিচেই দেখেন ডেপ টু অ্যাসেটের রেশিও ক্যালকুলেট করার এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে দেখেন ডেপ টু অ্যাসেট ইকুয়াল টু টোটাল লাইবিলিটিস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটস অর্থাৎ টোটাল লাইবিলিটিসের যে ভ্যালুটা সেটাকে টোটাল অ্যাসেটস দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে ডেপ টু অ্যাসেটের যে রেশিও সেটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এবার আসুন আমরা ক্যালকুলেশনে চলে যাই দেখেন ডেপ টু অ্যাসেট ইকুয়াল টু টোটাল লাইবিলিটিস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটস এখন দেখেন টোটাল লাইবিলিটিসের ভ্যালু কত দেওয়া আছে দেখেন অ্যাকাউন্টস পেবল কত দশ হাজার তিনশো সত্তর অর্থাৎ তাহলে টোটাল লাইবিলিটিস কত দশ হাজার তিনশো সত্তর ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালু কত দেওয়া আছে দেখেন এই দেখেন দুই সালে টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালু দেওয়া আছে এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো তাহলে টোটাল অ্যাসেটসের ভ্যালু কত এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো ঠিক আছে তাহলে দেখেন দশ হাজার তিনশো সত্তরকে এক লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো দ্বারা ভাগ করে দিলে আমরা কত পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু সিক্স এটাকে যদি আমরা এবার পার্সেন্টেন্সে নিয়ে যাই তাহলে কত পাচ্ছি দেখেন এইট পয়েন্ট টু সিক্স পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে ডেপ টু অ্যাসেটের রেশিও কত দেখেন এইট পয়েন্ট টু সিক্স পার্সেন্ট ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আশা করছি আজকের ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ